প্রথম ক্রমের একমাত্রিক অবকল সমীকরণ বা লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন অফ ফার্স্ট অর্ডার আজকে আমরা এই চ্যাপ্টারটির উপরে আলোচনা শুরু করব আমরা প্রথমেই তোমাদেরকে বলি যে প্রথম ক্রমের একমাত্রিক অবকল সমীকরণ তার আকারটি কেমন দেখো ডিওয়াই ডিএক্স প্লাস পিওয়াই এটা ইকুয়াল টু কিউ একটা নাম্বারিং করছি এক নম্বর যেখানে পিও কিউ উভয়ই এক্স এর অপেক্ষক বা ধ্রুবক এক নং আকারে অবকল সমীকরণকে প্রথম ক্রমে এক মাত্রিক অবকল সমীকরণ বল অর্থাৎ যদি লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন অফ ফার্স্ট অর্ডার সেই ইকুয়েশনের কথা বলতে হয় তবে তার আকারটা হবে এই রকম ডিওয়াই ডিএক্স প্লাস পিওয়াই ইকুয়াল টু কিউ এই পি এবং এই কিউ এরা এক্স এর অপেক্ষক অথবা ধ্রুবক তিন চার পাঁচ ইত্যাদি যদি এই আকারে কোন ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনকে প্রকাশ করা যায় তাহলে এই আকারের ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনকে বলবো লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন অফ ফার্স্ট অর্ডার বা প্রথম ক্রমের একমাত্রিক অবকল সমীকরণ এখানে এক মাত্রিক অর্থাৎ মাত্রা এক অর্থাৎ ডিগ্রির কথা তোমাকে প্রথমেই বলে দেয়া হয়েছে এক মাত্রিক সেই কারণে আমরা আর এখানে ফার্স্ট অর্ডার ফার্স্ট ডিগ্রি এই রকম উল্লেখ আর করিনি তো প্রথম ক্রমের একমাত্রিক অবকল সমীকরণ তার আকার হচ্ছে এরকম দ্বিতীয় ক্রমের একমাত্রিক অবকল সমীকরণ হয় তৃতীয় ক্রমেরও হয় কিন্তু সেগুলো মানে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ক্রমের একমাত্রিক অবকল সমীকরণগুলি আমাদের সিলেবাসের মধ্যে নেই বা লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনগুলি আমাদের সিলেবাসের মধ্যে নেই তাই আমরা সেগুলি নিয়ে আর এখানে আলোচনা করব না প্রসঙ্গত তোমাদেরকে বলে রাখি যে এই আকারটা নোট হিসেবে লিখছি যে ডিএক্স ডি ওয়াই প্লাস পিএক্স এটা ইকুয়াল টু কিউ এটা হচ্ছে দিলাম দু নম্বর এটাও একটা প্রথম ক্রম এবং প্রথম মাত্রার একমাত্রিক প্রথম ক্রমের একমাত্রিক অবকল সমীকরণ প্রথম মাত্রা তো বলাই রয়েছে একমাত্রিক যেহেতু যেখানে পিও কিউ হল ওয়াই এর অপেক্ষক বা ধ্রুবক ইহাও প্রথম ক্রম ও প্রথম মাত্রার একমাত্রিক প্রথম মাত্রার বলার দরকার প্রথম ক্রমের প্রথম ক্রমের একমাত্রিক অবকল সমীকরণ আমরা এই দুটো বিশেষ ক্ষেত্র এটা তো অবশ্যই একমাত্রিক সাধারণ আকারের একমাত্রিক অবকল সমীকরণ এটাও একমাত্রিক অবকল সমীকরণে এখানে শুধু স্বাধীন চল আর অধীন চল চেঞ্জ হয়েছে এই সমীকরণটিতে স্বাধীন চল হলো এক্স 
অধীন চলক হচ্ছে ওয়াই অধীন চলক ওয়াই এবং তোমার অধীন চলের অধীন চলের অবকলন বা ডেরিভেটিভ গুলি সেগুলির মাত্রা যদি এক থাকে তাহলেই তাকে একমাত্রিক অবকল সমীকরণ বলা হয় এখানে অধীন চল হচ্ছে ওয়াই আর এখানে অধীন চল হচ্ছে এক্স কথা বুঝতে পেরেছ এই হচ্ছে এদের মধ্যে পার্থক্য প্রসঙ্গত আরেকটি কথা তোমাদেরকে বলে রাখি যে ধরো দ্বিতীয় ক্রমের একমাত্রিক অবকল সমীকরণ সেটা দেখতে হবে এরকম ডি টু ওয়াই বি এক্স টু প্লাস পি ডি ওয়াই ডি এক্স প্লাস কিউ ওয়াই এটা ইকুয়াল টু ধরো আর হয়েছে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় ক্রমের একমাত্রিক অবকল সমীকরণ হয়েছে এটা আমাদের সিলেবাসে নেই তাই এটা নিয়ে আর আমরা আলোচনা করব না এখানে পি কিউ এবং আর এগুলো হচ্ছে এক্স এর অপেক্ষক অথবা ধ্রুবক বেশ এখন আমরা তোমাদেরকে শেখাবো যে একমাত্রিক অবকল সমীকরণ কিভাবে সমাধান করতে হয় একমাত্রিক অবকল সমীকরণদেরকে চিনলাম এদের কিভাবে সমাধান করতে হয় প্রথম ক্রমে একমাত্রিক অবকল সমীকরণ সমাধান এখন প্রথম ক্রমের একমাত্রিক অবকল সমীকরণ হচ্ছে এক নম্বর সমীকরণটা অর্থাৎ ডিওয়াই ডি এক্স ইকুয়াল টু এই সরি ডিওয়াই ডি এক্স প্লাস পি ওয়াই ইকুয়াল টু কিউ এই আকারের সমীকরণটা এই সমীকরণের উভয় পক্ষে আমরা একটা এক্সের অপেক্ষক দ্বারা গুণ করব বেশ তাহলে আমরা লিখছি সেই কথাটা যে এক নম সমীকরণের উভয় পক্ষে এক্সের একটি অপেক্ষক আর ব্র্যাকেটের একটি ধরি দ্বারা গুণ করে পায় আর ইন্টু ডি ওয়াই ডি এক্স প্লাস আর ইন্টু পি ইন্টু ওয়াই ইকুয়াল টু আর কি এখানে এটাকে দিয়ে দিলাম তিন নম্বর বেশ এখানে আর কে এমন ভাবে নেওয়া হবে যাতে আর ইন্টু ডি ওয়াই ডি এক্স প্লাস আর পি ওয়াই এটা ইকুয়াল টু ডি ডি এক্স অফ আর ইন্টু ওয়াই হয় তাহলে এখানে আর কে এমন ভাবে নেওয়া হবে যাতে যে আর ইন্টু ডি ওয়াই ডি এক্স প্লাস আর ইন্টু পি ওয়াই ইকুয়াল টু ডি ডি এক্স অফ আর ওয়াই হয় অর্থাৎ দেখো লক্ষ্য করো এই যে আর ইন্টু ডি ডি এক্স ডি ওয়াই ডি এক্স প্লাস আর পি ওয়াই অর্থাৎ এই অংশটি এই অংশটির ভ্যালু তোমার কি দাঁড়াবে না ডি ডি এক্স অফ আর ওয়াই এইরকম একটা পর্যায়ে আসবে বেশ তাহলে পরে অর আমরা কি লিখছি না আর ডি ওয়াই ডি এক্স প্লাস আর পি ওয়াই ইকুয়াল টু দেখো একে ডিফারেন্সিয়াল এই ডেলিভেটিভ করো আর ফিক্স করে ডি ওয়াই ডি এক্স প্লাস ওয়াই ফিক্সড করে ডি আর ডি এক্স আর ডি ওয়াই ডি এক্স আর ডি ওয়াই ডি এক্স কেটে গেল এইবার ডি আর ডি আর সাথে আর কে দিয়ে দাও অর্থাৎ ডি আর বাই আর 
এটা ইকুয়াল টু ওয়াই ওয়াইও কেটে গেছে তাহলে তোমার পরে থাকবে ইকুয়াল টু পি ডি এক্স ইন্টিগ্রেটিং সমাকলন করে পাই ध्रुवक हम बेर क्या इंटीग्रल R equal to eta pi e ache R equal to e to the power integral p dx ekhan ekta kotha bole rakhi e R equal to e to the power integral p dx ek nam obokol somikorone इंटीग्रेटिंग फैक्टर समकल गुणक इंटीग्रेटिंग फैक्टर तेल नतून कर আমাদের যে প্রথম ইকুয়েশনটা ছিল সেই ইকুয়েশনটা এখানে লেখা নেই ইকুয়েশনটা হচ্ছিল ডি ওয়াই ডি এক্স প্লাস পি ওয়াই ইকুয়াল টু কিউ এই ইকুয়েশনের উভয় পক্ষে আমরা একটা এক্স এর অপেক্ষক গুণ করেছি এই এক্স এর অপেক্ষকটা নিয়েছি কি না ধরে নিয়েছিলাম আর তাহলে আর কে উভয় পক্ষে গুণ করবার ফলে এরকম হয়েছিল এখন এই আর কে এমনভাবে চয়েস করতে হবে যাতে এই অংশটা এই অংশটা সমান ডি ডি এক্স অফ আর ওয়াই হয়ে যায় বেশ তো ডি ডি এক্স অফ আর ওয়াই যদি হয়ে যায় সেই সেইটা পরপর ক্যালকুলেশন করে আমরা আর এর ভ্যালু পেলাম ই টু দি পাওয়ার ইন্টিগ্রাল পি ডি এক্স এইখানে প্রসঙ্গত বলে রাখা উচিত যে ই টু দি পাওয়ার ইন্টিগ্রাল পি ডি এক্স যে জিনিসটা তাহলে উভয় পক্ষে গুণ করা হয়েছে তাকে বলা হবে এই অবকল সমীকরণটার এক নম্বর অবকল সমীকরণটির সমাকল গুণক বুঝতে পারা গেল এখন এই সমাকল গুণক দিয়ে উভয় পক্ষে গুণ করা তাহলে তিন নম্বর ইকুয়েশনটা এবার আমরা নতুন করে লিখছি নতুন করে তিন নম্বরটাকে লিখছি তাহলে তিন নং থেকে পাই তিন নং থেকে তুমি কি পাও না আর এর মানটা বসিয়ে দাও ই টু দি পাওয়ার ইন্টিগ্রাল পি ডি এক্স ইন্টু ডি ওয়াই ডি এক্স প্লাস ই টু দি পাওয়ার ইন্টিগ্রাল পি ডি এক্স ইন্টু পি ওয়াই ইকুয়াল টু ই টু দি পাওয়ার ইন্টিগ্রাল পি ডি এক্স ইন্টু কি বেশ এই অংশটা কি হয়ে যাবে বলা হয়েছিল সেইটা করে দিচ্ছি যে ডি ডি এক্স একবারে লিখে দিচ্ছি ডি ডি এক্স অফ ই টু দি পাওয়ার ইন্টিগ্রাল পি ডি এক্স ইন্টু ওয়াই ইকুয়াল টু ই টু দি পাওয়ার ইন্টিগ্রাল পি ডি এক্স ইন্টু কি তুমি খেয়াল করো একে ডেরিভেটিভ করো এটাকে ডেরিভেটিভ করো এক্স এর সাপেক্ষে দেখো তুমি এটাই করো দেখো ই টু দি পাওয়ার সামথিং সেটাকে ফিক্সড ওয়াই এর ডেরিভেটিভ ডি ওয়াই ডি এক্স প্লাস ই টু দি পাওয়ার সামথিং তার ডেরিভেটিভ पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इंटू वाई एट इक्ल टू इू दि पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इंटू किऊ इंटू टी एक्स उभय पक्ष समापलन 
por e vai. Que pau na integral b of eta. Mas e tai? Tale e to the power integral b dx into y. Eta equal to integral. Second bracket e to the power integral p dx into q. dx. 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 A gotatar integration over Kathakarana. Now, full hello. E to the power integral p dx into q over dx. Which? Or, or e to the power integral. Acha, a connector plus c dx. Pasha c equal to integrating constant. Thak, eta. E hai. Ek nong obo kol shomi korone shadharon shomadhan. Hala. এটা হলো গোটা থিওরিটা দেখো এটা তোমাদের কি কিন্তু খুব একটা কাজে লাগবে না আমি দেখালাম তোমরাও দেখে রাখলে কিন্তু এক একটা উদাহরণ দেখলেই তোমার ব্যাপারটা সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হয়ে যাবে আমরা এখন এই सेम পদ্ধতিতে একটা উদাহরণের একটা অঙ্ক সমাধান করে দেখব বেশ আমরা আরেকটি প্রবলেম একটি প্রথম প্রবলেম এটা একটা প্রবলেম নিয়ে নিলাম আমরা এই প্রবলেমটাকে সমাধান করব প্রথমত আমাদেরকে চিনতে হবে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন তোমাদেরকে প্রথমেই আমি বলেছি যে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের অঙ্ক একটা পরীক্ষায় আসবে এবং সেখানে লেখা থাকবে সমাধান কর কি পদ্ধতিতে সমাধান করবে ও পুরোটাই হচ্ছে তোমার উপরে ডিপেন্ড করবে সেটা এইবার তুমি খেয়াল করো তুমি প্রথমত আমাদের আগের ক্লাসে যা শিখিয়েছি ঠিক সেই অনুযায়ী তুমি ভাববে ভাবার পরে তুমি এই লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের ভাবনাটাও মাথায় আনবে দেখো আমি যদি এই x দিয়ে ভাগ করে দিই থ্রু আউট তাহলে পারে কি দাঁড়াচ্ছে অর dy dx 1 x y x দেখো লক্ষ্য করো dy dx p y q এই আকারের সাথে তুলনা করতে পারছো কিনা দেখো dy dx प्लस p y इक्वल टू q जैसे p r q x से रॉपेक होक स्टाफोले जब तुलना करो तो अलेप p शोमन की हो जैसे माइनस वन बाय x q शोमन हो जैसे कि ये इखाने x तुलना करे ये टाइप आ जाए जो दी तुम्हीं देखते फाउ जिंदे पे रह गये था को तो अलेप लेखो यहाँ एक टी प्रथम क्रमें एक मात्रिक अवकल शंकर अथा एप इंटिग्रेटिंग फैक्टर आई एफ एक बारे डाइरेक्ट कोड़े इंटिग्रेटिंग फैक्टर बा आई एफ इंटिग्रेटिंग फैक्टर टकी ना e to the power integral p dx that is e to the power integral p मने y एर शह कोड़ा माइनस वन बाय एक्स डीएक्स डेट इस ई टू दी पावर डी माइनस बेरी एक दे माइनस लॉग ऑफ मोड एक्स मोड एक्स दे बिना ये खाने वैसे मने थक बे मोड एक्स ये खाने दे बिना तू दर वैसे ई अच्छे ये माइनस वन ऊपर चले गए ले पड़े हो बे ई टू दी पावर लॉग वन बाय एक्स एक्स टू दी पावर माइनस वन मने वन बाय that is equal to 1 by x. The way to the power log to the base e cancel here hollow 1 by x. The integrating factor hollow 1 by x. The lay at a k acnom would be the other way. The other acnom of a call shomi coronet uphoi poke. One by x by i f dara gun kore pay. Tu 
তুমি গুণ করে দাও 1 বাই এক্স দিয়ে তাহলে ওয়ান বাই এক্স ডি ওয়াই ডি এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এক্স ইন্টু এক্স এইটার বদলে আমরা কি লিখতে পারি একটু আগে থিওরিতে শিখলাম ডি ডি এক্স চোখ বন্ধ করে লিখবে ডি ডি এক্স অফ ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর মানে ওয়ান বাই এদের এর দিকে তাকাবেই না ওয়ান বাই এক্স ইন্টু ওয়াই বেশ মনে রেখো ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু এই এক্স এক্স কেটে গেলে ওয়ান এটা ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে তুমি কি করবে তোমাদেরকে আর একবার নতুন করে বলি প্রথমে একটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সেটা তুমি দেখে নিলে প্রথম ক্রমের একমাত্রিক অবকল সমীকরণ সাথে সাথে তুমি তার ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর বের করবে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর তুমি উভয় পক্ষে গুণ করবে গুণ ফলটা একবারে এটা লিখতে পারো গুণ ফলটা মুখস্থ রাখো একবারে ডি ডি এক্স অফ ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর ইন্টু ওয়াই এটা ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর ডান দিকের ফাংশনের সাথে গুণ করে যা উত্তর হবে সেটা এখানে বেশ এতটা তুমি জাম্প করতে পারো মানে এই লাইনটা তুমি নাও লিখতে পারো এর পরবর্তীতে আসছি যে তাহলে অর ডি অফ ওয়াই বাই এক্স এটা ইকুয়াল টু ডি এক্স ইন্টিগ্রেটিং সমাকলন করে পাই তাহলে ওয়াই বাই এক্স ইন্টিগ্রাল ডি অফ ওয়াই বাই এক্স তার উত্তর একবারে লিখে দিলাম এটা ইকুয়াল টু এটাকে ইন্টিগ্রেশন করলে কত হয়ে যাবে শুধু এক্স প্লাস সি পাশে সি সময় ইন্টিগ্রেটিং তাই আর্বিটারি কনস্ট্যান্ট অর ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস সি এক্স তাহলে ইহাই এক নং অবকল সমীকরণের সাধারণ সমাধান বুঝতে পারলে তাহলে এইভাবে আমরা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন প্রথম ক্রম ও প্রথম মাত্রা করব আর একটা প্রবলেম একটু দেখো আমরা পরবর্তী আরেকটি উদাহরণ নিয়েছি দেখো ডি ওয়াই ডি এক্স প্লাস ওয়াই সেক এক্স ইকুয়াল টু টেন এক্স খেয়াল করো এটা একেবারে লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের আকারেই রয়েছে এখানে পি কে পি হচ্ছে সেক এক্স কিউ কে কিউ হলো টেন এক্স বেশ তাহলে এখানে লিখে দিই ইহা একটি তুমি ধাপগুলো লক্ষ্য করবে আমার অঙ্ক কষার পদ্ধতিতে ধাপগুলো লক্ষ্য করবে যদি এই আকারে না থাকতো ডি ওয়াইয়ের সাথে ডি ওয়াই ডি এক্সের সাথে কিছু গুণ থাকতো সেটা দিয়ে ভাগ করে দিতে ধরো দেখা গেল এই টার্নটায় ডান দিকে রয়েছে এটাকে বাম দিকে নিয়ে আসবে ওয়াইয়ের সঙ্গে একটা ফাংশান গুণ থাকবে সেটা এক্সের ডান দিকে এক্সের ফাংশান অথবা ধ্রুবক থাকবে এটাও এক্সের না হয়ে ধ্রুবক হয়েও যেতে পারে সে বিষয়ে সেটাও হওয়া সম্ভব তাহলে ইহা একটি প্রথম ক্রমের একমাত্রিক অবকল সমীকরণ তাহলে যদি প্রথম ক্রমের একমাত্রিক অবকল সমীকরণ হয় তাহলে তার কি থাকে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর বের করা যেতে পারে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর ইকুয়াল টু কি ফর্মুলা ইন্টিগ্রাল ইটু দি পাওয়ার ইটু দি পাওয়ার ইন্টিগ্রাল পি ডি এক্স দ্যাট ইজ ইটু দি পাওয়ার ইন্টিগ্রাল সেক এক্স ডি এক্স সেক এক্সের ইন্টিগ্রেশন নিশ্চয়ই তোমার মুখস্থ আছে ইটু দি পাওয়ার ল অফ সেক এক্স প্লাস টেন এক্স টু দা বেসে ই এইটা আমরা বলেছি মডটা দেবে না মড দেওয়া যাবে না এবং এই ইন্টিগ্রেশনের কোনো ইন্টিগ্রেটিং কনস্ট্যান্টও লেখা যাবে না বোঝা গেল তো এবার ইটু দি পাওয়ার লগ এটা আউট হয়ে গিয়ে এর উত্তর দাঁড়াবে সেক এক্স প্লাস হচ্ছে টেন এক্স বুঝতে পেরেছো সেক এক্স প্লাস 
ট্যাক্স এবার আমরা আসি যে এক নং এর এটাকে এক নং কোড দিয়ে দেয়া হোক তাহলে এক নং এর উভয় পক্ষে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর দ্বারা গুণ করে পাই তুমি গুণ না করেও একবারে করতে পারো কি পাও যেটা পাও একবারে লিখছি লেফট সাইডে গুণ করার ফলে যেটা হবে সেটা লিখছি টি ডি এক্স অফ সেকেন্ড ব্র্যাকেটে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর দ্যাট ইজ সেক এক্স প্লাস টেন এক্স ইন্টু ওয়াই ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর ইন্টু ওয়াই মনে রেখো তোমাকে থিওরিটা ওই জন্য কষ্ট করে লেখালাম এটা ইকুয়াল এটা ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর ইন্টু ডান দিকে টেন এক্স আছে তাহলে সেক এক্স সেক এক্স প্লাস টেন এক্স ইন্টু হচ্ছে টেন এক্স এবার ডি এক্স ওই দিকে গুণ করে দেবো আর ডি অফ সেক এক্স প্লাস টেন এক্স ওভার ওয়াই এটা ইকুয়াল টু সেক এক্স টেন এক্স প্লাস টেন স্কোয়ার এক্স ওভার ডি এক্স এবার কি ভেরিয়েবল সেপারেটেড এদিকে ডি এক্স এর সঙ্গে এক্স এর ফাংশন আর ডি অফ সামথিং এটার ইন্টিগ্রেশন তো এইটাই সুতরাং উভয় পক্ষে সমাকরণ করে উভয় পক্ষে সমাকলন করে পাই কি পাচ্ছ না এটার সমাকলনের উত্তরে একবারে লিখে দাও সেক এক্স প্লাস টেন এক্স ওভার ওয়াই এটাকে সমাকলন করবে সেক এক্স টেন এক্স ইন্টিগ্রাল সেক এক্স টেন এক্স ডি এক্স প্লাস ইন্টিগ্রাল টেন স্কোয়ার এক্স এর বদলে লিখবে সেক এক্স স্কোয়ার এক্স মাইনাস ওয়ান ওভার ডি এক্স অর সেক এক্স প্লাস টেন এক্স ওভার ওয়াই সমান সেক এক্স প্লাস টেন এক্স এটা মাইনাস এক্স প্লাস সি পাশে সি সমান আর ভিটারই কনস্ট্যান্ট ইহাই প্রদত্ত অবকল সমীকরণের সাধারণ সমাধান হলো প্রথমে আমরা দেখব একটা অবকল সমীকরণ সেটাকে প্রথম ক্রম এর একমাত্রিক অবকল সমীকরণের সাধারণ আকারে পরিণত করা যায় কি না যদি যায় তাহলে করে নিলাম করার পরে পি এবং কিউকে খুঁজে বের করব ঠিক আছে পি হচ্ছে ওয়াইয়ের সহগ কিউ হচ্ছে ডান দিকে যে অংশটা থাকে ধ্রুবক পদ অথবা এক্সের ফাংশন পিও এক্সের ফাংশন যদি এরকম আকারে প্রকাশ করা যায় তাহলে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর বের করব ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টরটা কি না ই টু দি পাওয়ার ইন্টিগ্রাল পি ডি এক্স পি এর ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে ডি ওয়াই ডি এক্স প্লাস পি ওয়াই তো তাই পি এর আগে যদি মাইনাস থাকে তাহলে মাইনাসটা সঙ্গে করে নিতে হবে বেশ তারপরে তোমাকে কি করতে হবে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টরটাকে বের করে নিতে হবে মানে ই টু দি পাওয়ারের মাথার সমাকলনটা করে ফেলতে হবে যদি সমাকলন করা না যায় ওই রকম আকারেই রেখে দেওয়া যেতে পারে কিন্তু তোমার কাছে যে প্রবলেম পরীক্ষায় আসবে সেগুলো সবই সমাধান করা যাবে সমাকলন করার ক্ষেত্রে সি দেওয়া যাবে না লগের পাশে মড দেওয়া যাবে না মনে রাখবে তাহলে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর বেরিয়ে গেল ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর হচ্ছে একটা ফাংশন অফ এক্স সেই ফাংশন অফ এক্সটা উভয় পক্ষে গুণ করলে সমীকরণটা এক্স্যাক্ট হয় এই এক্স্যাক্ট জিনিসটা কি সেটা জানার দরকার নেই তুমি দেখবে ডি ডি এক্স উভয় পক্ষে গুণ করার পরে যেটা হবে সেটা হবে ডি ডি এক্স অফ 
इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई तुम लिखे दी इक्ुअल टू डान दिकर फांगशन संगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के गुण कर लिखे तरह नीचे डी डिएक्स एर डिएक्सटा के डान दिखे नहीं जाए उभय पक्षे इंटीग्रेशन कर इंटीग्रेशन करते तुम जी सफल हो तुम्हार अंकर समाधान हो गल और तुम्हें फुल मार्क्स पे गे एट हलो एक पद्धति दो नम्बर आकार लिखे तरक्टी क्लस तुम्हारे और प्रब्लेम कर मिलिए मिसिए तुम्हारा ये आगे रप्त करो दो चारटे पाँचटा अंक कर मन है तुम्हारे रप्त हो जाए बस धन्यवाद